身上脏，没关系。我以为你不会来了。我是不让你找顾青烟，夏之秋，为什么找死这件事你这么不厌其烦？对不起，黑发，我又给你惹麻烦了。我杀了顾青烟，又放火烧了仓库，顾先生不会怪你吧？不应该赶你走，也不应该来晚了。叶一凡，你是肯承认你在意我了吗？夏之秋，你当真不怕我吗？我为什么要怕？你面前的这个男人，十岁就杀过人，手里人命无数。稍不留神，你就会没命。你当真不怕吗？谁跟你说我喜欢好人？谁又告诉你我是个好人？叶一凡，你是我选中的人，我永远不会放弃。一共找到三具尸体，其中有一具是女的，不过已经被烧成焦炭了。是顾青言，分不清。不过，我找到了这个。这枚戒指，我见顾廷威戴过，刻意留下戒指，是为了让我们认定那个人就是顾家大小姐吗？你什么意思？顾廷威的尸体能是假的，他为什么不能是？顾小姐是什么人？他背后还有沈家做靠山，这夏小姐怎么能那么轻易就把人都给杀了？你是在怀疑他，还是在怀疑我的判断？莫先生，你难道就不觉得？已经替夏小姐梳洗过，换好衣服了。知道了。这里面一定有蹊跷，我总觉得哪里不对劲。梦言，莫先生既然认定了他，我们就要相信莫先生的判断。不，你也看到了，莫先生已经陷进去了。在仓库的时候，莫先生以为他死了。跟了他这么多年，从来没见过他那个样子。我一定要好好查查这个女人。帮我设计一场戏，让我死。至于这么做吗？要让一个人沦陷，就要让他尝尝失去的滋味。我要让他内疚后悔，这样才能真正取得他的信任，重新回到他身边。就为了重新回到他身边？你知道的，我要找莫先生替我爹报仇。可是找到莫先生的办法有很多，孟怀佐、宋曼玲他们都知道莫先生的身份，你怎么就非要盯着叶一凡啊？你就说你愿不愿意帮我吧。我可以帮你，但我必须提醒你一句：你是社区的人，千万别掉进自己的圈套里。
韩杰哥为什么会这么说？我对他不会的。叶一凡，疼了。我们现在是什么关系？你认为是什么关系？我认为亲了我就得负责。对不起、啊，之前不应该怀疑你，以后不那莫先生他知道了吗？嗯。那他没有说什么？放心吧。这次是我的问题，他不会怪你的。他怎么这么快就知道了？他是不是来过了？你对莫先生感兴趣？我就是好奇。说来我来舞厅这么久了，还不知道莫先生是什么样的人呢？他长得好看吗？他长得丑，脾气差，杀人如麻，手段狠辣。我劝你还是不要打听他比较好。既然如此，你为什么还要替他卖命？这是我的房间，你就在这儿安心睡下，其他的你不用管。叶一凡，你能不能留下来陪我？我不想一个人待着。不瞒你说。我在此前一直睡不好，我怕你随时会杀了我。算了，当我没说。成现在这样，难道就不能好好地久天长？总是要在最美好之间也一道欣赏，最好没人知道结果怎样。睡吧。如今的我还故作坚强，似乎在我们的心中总隔着一道墙。你不会让自己掉进去的，一定不会。饿了就吃一点。谢一凡，真在这儿做了夜。他到底是用什么方法和莫先生联系的？昨天也没听见他打电话。或许这里能找到什么线索。记得想念，念片沦为荆棘的语言，存在于你我之间。谁的痛不曾说，这颗心自扯扯，甘愿陪你卷入危险漩涡。谁的爱太炙热，翻涌着，拼尽全力的触摸，你疲倦的躯壳，像梦般似的承诺。触摸。
冰箱的借口，沙漠还是他承诺。闪躲。